আউজুবিল্লাহিমিনা শাইতান রাজিম বিসমিল্লাহির রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহি নাহমদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি
গোবিন্দ শ্রী ইসলামী যুব সমাজের অধ্যক্ষে আয়োজিত আজকের পবিত্র তফসেরুল কোরআন মাহফিলের অত্যন্ত শ্রদ্ধে ভাজন সভাপতি মোয়াজ মুকাররম ওলামাই কারাম অবস্থি সমবেত প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইরা পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধে মহাবল সর্বপ্রথমই মহান আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য গণিত শুকর আদায় করছি যিনি অত্যন্ত দয়া করে আজকের মাহফিলে আমাদেরকে শরিক আমার তৌফিক দান করেছেন আমাকে আলোচ্য বিষয় দেওয়া হয়েছে সৌরত নিসার ফাইত্রিশ এবং ছয়ত্রিশ নম্বর আয়াত আমি শুধু ছয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে কেলিমা তলাহত করছি দুইটা কারণ এর মধ্যে একটা কারণ হল ফাইত্রিশ নম্বর আয়াতটা এটা আর একটা বিষয়ের শেষ অংশ স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে অবাধ্য স্ত্রী হইলে তার কি করতে হবে এর শেষের কিছু অংশ সামান্য এটা আর একটা বিষয় আর ছয়ত্রিশ নম্বর আয়াত এখানে আর একটা ভিন্ন বিষয় দ্বিতীয়ত পঁয়ত্রিশ ছয়ত্রিশ দুইটা আয়াতের বিষয় আলোচনা করা এই সময় সম্ভব না এই জন্য আপনাদের সামনে শুধু ছয়ত্রিশ নম্বর আয়াতটা তেলাবাদ করলাম ছয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে যে বিষয়টা তুলে ধরছেন সেটা হলো যে আমাদের পৃথিবীর সমাজে আমরা কিভাবে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে পৃথিবীতে আমরা কেমনে শান্তি থাকবো অশান্তি কেমনে দূর হবে আজকে আমরা পৃথিবীত শান্তি নাই শুধু বাংলাদেশ না লন্ডন আমেরিকা সহ লন্ডনে একবার তো কই লিছে লন্ডন আয়ো শান্তি পাইলাম না তো শান্তি লন্ডন আমেরিকা না সারা বিশ্বের কোথাও মানুষ আজকে শান্তিতে নাই অশান্তি আছে শান্তি কিভাবে আসবে দুনিয়ার জগতে আর একটা বিষয় হইল যে আমরা পরকালেও কিভাবে জাহান নামের আজাব থেকে বাঁচতে পারবো সেই বিষয়টা সৌরত নিসার ছয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করছেন দুনিয়া তো অশান্তি পরকালের আজাবে গ্রেফতার হয় কেন এটা আগে দুনিয়া সে অশান্তি আর আখেরতের আজাব গ্রেফতার কেন হয় আগে সেই কেন বের করলে দুনিয়া শান্তিও এসে যাবে জাহান নামের আজাব থেকে বাসার পথ বের হয়ে আসবে আলমিন এই আয়াতের মধ্যে কতগুলো নীতিমালা তুলে ধরেছেন সমাজ ব্যবস্থার যেই নীতিমালা গ্রহণ করলে আমরা দুনিয়া তো শান্তি পাব পরকালো জাহান নামের আজাব থেকে মুক্ত তো পৃথিবীতে অশান্তি আসার যে কারণ কারণ শুধু একটা কারণটা হল অধিকার প্রাপ্য ফাউনা হক সবটাই একটা জিনিসের নাম অধিকার প্রাপ্য ফাউনা হক এই একটার নাম শুধু একটা লই সারা বিশ্ব দুনিয়াতে মারামারি অধিকার ফাউনা লইয়া মারে সরকার জনগণের পিঠায় আর জনগণ আবার বিক্ষোভ অবরোধ হরতালের নামে মূল কারণটা গিয়া দেখবেন ফাউনা জনগণের সরকারের কাছে যা ফাউনা তা যখন দেয় না তখনই জনগণ বিক্ষোভ মিছিল অবরোধ নামে 
আবার পুলিশও জনগণের পিতা একটা কথা কইয়া এটা হলো যে জনগণের কাছে সরকার যা পাও না তারা দেয় না তারা গাড়ি ভাঙচুর করে আগুন লাগায় দেয় বাড়ি গরু হুলেরা তাহলে বিষয়টা হলো জনগণের কাছে যা পাও না তা দেয় না আর সরকারের কাছে জনগণ যা পাও না দেয় না এই কারণেই জনগণ আর সরকারের সংঘর্ষ আমার আর জানা নাই আপনারা কিছু জানা দেন তো কয়েন গা দেখবেন গাড়িতে উঠলে দুই ফ্যাসেঞ্জারে ঝগড়া আপনি তালাশ করবেন যে ঝগড়া না কেন তখন গিয়ে কারণ খুঁজে ভেবেন একে অন্যের ভাওনা দেয় না পাশের লোকটাই এমন আপনার সিডো অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছে আবার একটা সিগারেট দলে আপনার নাক বরাবর দোয়া ছাড়ে আপনি বললেন ভাই তোমার দোয়ায় তো আমার কষ্ট হয় আমার ভূমি আসার বাপ তখন সে জবাব দেয় এত যদি কষ্ট হয় তাই প্রাইভেট কার নিয়ে আসলেন না কেন তখন আপনি বললেন তুমি যেমন টিকেট কেটে এসো আমিও তো টিকেট কেটে এসো অতএব তোমার সিগারেটের দোয়া যেমন আমার এই সিডের কাছে দিয়ে না আসে আমার সীমানা বিচাইলে তোমার নাক কিলদা ভেঙে গেল এখন ঝগড়ার কারণটা হইল একে অন্যের পাওনা না দেওয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া শান্তি নাই অশান্তি কেন অশান্তি তালাস করে গিয়ে দেখবেন স্বামী স্ত্রী একে অন্যের ভাওনা দেয় না আপনারা ঘুমাই আছেন নাকি আল্লাহ কিছু হা না কয়েন স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হওয়ার কারণটা অশান্তি তার ফ্যামিলির মধ্যে সুখ নাই কালকেও একজনের দু আছে গিয়া দেখবেন করে বারাক কুমার থেকে আমরা কেউ শান্তিতে নাই বারাক কুমার বড় বিপদে আছে জামাই বহু মিল নেই এটা ইন্টারনেট আইসে পত্রিকাতে এসে পড়ছে কয়েক মাস ধরে দুইজনে দুই বিশ্বাস গুমা স্বামী স্ত্রী দুইজন দুই বিশ্বাস গুমানি যে কত বড় অশান্তি এটা হ্যার আসার আর কেউ বুঝতো না এখন লক্ষ্য করে দেখেন বাবা আর ছেলের মধ্যে মিল নেয় অশান্তি এর মূল অশান্তির কারণ হইল সন্তানের কাছে বাবা যা পাও না বাবার কাছে সন্তান যা পাও না একে অন্যের ভাওনা দেয় না এই জন্য মিল নেই অশান্তি এক কথায় প্রতিদিন মানুষের অশান্তির কারণ তালাশ করলে দেখা যায় পাও না হক হক যদি দিলায় তাহলে আর মারামারি হয় না কিন্তু আমরা কেউ কারো হক দিতে রাজি না আর একটু ধরে বলেন হক না দিয়া প্রাপ্য না দিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ফিটাইয়া জনগণের অধিকার বুটার অধিকার আমি বুট দেব কিন্তু আমার বুট খাইয়া লইয়া জায়গা আমার নিয়া হয় খুব সুস্থ কাম করছে কারণ বের করছেন হক পাওনা প্রাপ্য এই হককে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটার নাম হক আর একটার নাম হক ইবাদ একটা হলো আল্লাহর ভাওনা আর একটা হলো বান্দাদের একে অন্যের কাছে ভাওনা এমন কি আমাদের কাছে গরু ছাগল কুত্তা বিলাই ভিফরা মাছ এদের ভাওনা আছে আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন সিদ্ধের মধ্যে পেশাব করো না সিদ্ধ যদি হও তিনের মধ্যে মুচা দিও না কেন এই সিদ্ধের মধ্যে যদি পিপিলিকা থাকে তাহলে তোমার পেশাবে ওরা বেসে যাবে 
তুমি হয়তো ভাবতে পারো আমার পেশাব কয়েক ছটা কবে কিন্তু ফিফরার জন্য তো মনু নদীর থেকে আরো বড় হয়ে যাবে তাহলে একটা পিবিলিকাকে কষ্ট দেওয়ার অধিকার তোমাকে দেওয়া হয়নি অপর দিকে যদি এই সিদ্ধের ভিতরে কোন সাপ তাকে বিষধর ফেসাবের ভানি তো খুব ঠান্ডা নাকি দা গরম গরম পানি যখন ঢেলে দিবে তখন সাপ রাগ ওইয়া গর্তের ভিতর থেকে যখন বের হবে তখন তুমি জুতা মুজা ভাড়াইয়া দৌড় দিবা এখন দৌড় করে এখন চিৎকার দেয় বাসাও বাসাও সাপ এই অশান্তি তো তুমি নিজে সৃষ্টি করেছ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন মাছ যদি জিতে হয় তারও হক আছে তারও হও না আছে মাছটা কাটতে হইলে জিতা হইলে তার গলাটা আগে কাটবে কষ্ট বেশি হয় আর যদি মাসটাকে গলা আগে কাটতে জানডা বেরি গেল আইসলা ফালাইলে আর তার জানের উপরে কোন কষ্ট হইল না ইসলামের বিধান গুলো দেখেন যে ইসলাম কষ্ট না হয় একটা পিবিলিকার যাতে কষ্ট না হয় কাউকে তোমার দ্বারা কারো কষ্ট যেন না হয় ইসলাম বলছে তোমার প্রতিবেশী যদি পাশে থাকে গরিব তুমিও দিতে পারছো না তুমি জানো তাকে দিয়ে খাইও সাবধান তিনবার বলছেন মমিন নয় মমিন নয় মমিন নয় যে লোক পেট বরে খাইয়া খালি ঢেকুট দেয় আর পাশের লোকটার আমার আয়াত মধ্যে এগুলো সব আছে খালি আইটেমটা বলে যাচ্ছি বলে দিয়েছে তোমার পাশে যদি সংখ্যা লুগু থাকে অন্য ধর্মের কোন লোক যদি থাকে আল্লাহ রসুল বলেন তারা হলো তোমাদের কাছে আমি রসুল ঘোষণা দিয়ে গেলাম আমার উম্মত যারা সংখ্যা লুগুকে তোমাদের কাছে আমানত রেখে গেলাম তাদেরকে কষ্ট দিও না এই আমানতের খেয়ানত যদি করো কেমতের মাঠে সংখ্যা লোকদের পক্ষে আমি রসুল হব তোমরা মুসলমানের পক্ষে আমি হব না তাহলে সংখ্যা লোকুর বাড়ি ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া নির্যাতন করা এরা ইসলামের শিক্ষা নয় এরা সপ্রকৃত মুসলমানরা করে না এরা অন্যরা করে ঘুলা পানিতে মাস শিকারের তারা ষড়যন্ত্র করে ইসলাম এমন শিক্ষা দেয় না এর ইতিহাস নাই প্রমাণ দেখাতে পারবে না চ্যালেঞ্জ করলাম যারা সত্যিকার হক্কানি আলেন যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা কোন হিন্দুর জায়গা দখল করেছে হিন্দুদেরকে অমুসলিমদেরকে নির্যাতন করেছে মারপিট করেছে এমন প্রমাণ বাংলাদেশের ইতিহাসে কেউ দেখাতে পারবেন না কিন্তু যারা সংখ্যালঘুদের পক্ষে মায়া কান্না কান্দে ঘটনা খুললে গিয়ে দেখা যায় ওরাই হিন্দুর জায়গা দখল করেছে ওরাই হিন্দুদের বাড়ি ঘর জ্বালাইয়া অন্যের উপরে চাপাইয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে তো এখন লক্ষ্য করে দেখেন 
সংখ্যালঘুদেরকে আল্লাহ রসুল ও মুসলিমদেরকেও আমানত রেখে গিয়েছেন তাই এখন আসুন আল্লাহ রাবুল আলমী জানায় দিয়েছেন সমাজে কিভাবে প্রতিটি প্রতিটি সেক্টরে শান্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এর নিয়মাবলী আমার সুরাতুল নিসার ৩৬ নম্বর আয়াতে বলে দিয়েছেন এই ভাবে যদি কেউ করে মাস্কে যদি কষ্ট দেয় পিপিলেকাকে কষ্ট দেয় অন্য মাকলুককে কষ্ট দেয় মানুষের হক মাইরা খায় অন্যদেরকে অন্যদের হক নষ্ট করে তারা এর কারণে দুনিয়া তো তার জীবন হবে অশান্তির জীবন পরকালে হবে তার জাহান নামের শাস্তি আর একটু জোরে বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের আদালতিক ওই দিন অবশ্যই জবাব দিতে হবে আর যদি আল্লাহর মাকলুকের অক সঠিক ভাবে আদায় করক তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন এর বিনিময় দুনিয়াতেও তোমাকে শান্তির জিন্দগি দান করবেন পরকালেও জাহান নামের আজাব থেকে মাপ করে দিবে লক্ষ্য করে দেখেন এই হক বলে আল্লাহ পাওনাটা আগে উল্লেখ করেছেন এর কারণ আমাদের সকলের কাছে আল্লাহর পাওনাটা দুনিয়ার সকল মাহলুকের পাওনার চাইতে আল্লাহর পাওনাটা ছোট না বড় আল্লাহর পাও মা বাবার ভাওনা আছে আমার কাছে আমার স্ত্রী সন্তানের ভাওনা আছে আমার কাছে আমার দলের আমার নেতা নেত্রীর পাওনা আছে আমার কাছে আমার উস্তাদ নিঃসাবের পাওনা আছে আমার কাছে দুনিয়ার সমস্ত মাহলুকের কিছু পাওনা আছে কিন্তু এই সকল পাওনার চাইতে আমার উপরে আমার আল্লাহর আমার ষষ্ঠার ভাওনাটা সব চাইতে বড় দুইটা কারণে বড় একটা কারণ হইল আপনি আমার মাথার থেকে পা পর্যন্ত এই দেহটা কে বানাইছেন বড় আসতে কইলেন সন্দেহ আছে আপনি আমাদের দেহটাকে এককভাবে বানাইছেন এবং আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যা কিছু আমরা দেখি আর না দেখি সব গুরুর বানানে ওয়ালাকে তোমাদেরকে বলা হয় যে একটু চাপ একটু প্রহস্ত হও একটু জায়গা দাও আর এই কথা মাইনা যদি জায়গা দেওয়াও তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদের জায়গা বড় করে দেব আমরা তো অবশ্যই চাই কবরে হাসরে আমাদের জায়গা বড় হোক তাই যদি কেউ মনে করেন যে কবরে আমি একটু বড় জায়গা চাই বড়কালে একটু জায়গা বড় চাই তাহলে একটু সাবেন আর যদি মনে করেন যে না আমি নড়তাম না এতে কবর সিবাত হয়ে থাকতে আমি রাজি তাই আমি হয়ে থাকেন আমরা আল্লাহর কাছে কম বুঝলে আল্লাহ তোমার বন্ধ সিবাত থাকতে চাই সময় কম আলোচনা অনেক বেশি লক্ষ্য করে দেখেন এক নম্বর হইল সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার আল্লাহ বলেন জেনে রাখো মনোযোগ দিয়া শোনো আল্লাহ লাহুল খাল কুবল আম সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার এই মাইক যিনি বানাইছেন তার কথা মতোই মাইক চলবে এর থেকে সুন্দর ডিজিটাল সিস্টেম যদি বের করা হয় ডিজিটাল সিস্টেম কি মাউথ পিস নিয়ে বাসে লাগায় 
হরণ গুলো শ্রোতাদের মাথার কাছে আইনে ফিট করো ব্যানারের মধ্যে ক্লিপ দিয়া সিবাদা না ধরিয়া বক্তার দুই আঙ্গুলের মধ্যে ধরে নাও এটা ডিজিটাল সিস্টেম উন্নত क्तिगत जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन शांति सरकार मानबो ना कथा मानबो ना अवश्य मानबे सरकार सरकार नाम कर प्रथम नम्बर बनाने वाला नम्बर तो हलो क्यों आल्ला पाना बड़ो सरकार प्रधान दी शोक कार जीवन मुख करते लाचित हब अपमानित हब और जरा जुलम कर मानुषर हक नष्ट जरा जालिम हो जाए दौड़ते दुनिया आसार समय तक मातार मध्य बुद्धि आज के जिन बुद्धिजीवी 
ওনার জীবন গিয়া তালাস করে দেখেন উনি ফায়খানাকে হালুয়া মনে করিয়া মুহায়রা তুশা সিন্ধু মনে হয় মুহায়রা আজকে বুদ্ধিজীবী হইছে কিন্তু দুনিয়াতে আসার সময় বুদ্ধিজীবী ছিল না আর দুজনে বলেন আল্লাহ নিজে কোরআনে বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদেরকে ভের করে এনেছেন কোথা থেকে তোমাদের মারপেট থেকে তুমি কিছুই জানতে না হাঁটতে জানতে না কথা বলতে জানতে না বক্তিতা দিতে জানতে না তুমি আজকের যে বুদ্ধিজীবী হয়েছ সেই বুদ্ধিজীবী ছিল না বস্তুর ভালো মন্দ বুঝার মতো যোগ্যতা ছিল না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন সবগুলো দিয়েছি আমি আল্লাহ লক্ষ্য করে দেখেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এখানে দেশের মধ্যে দেখাইলাম দেখের মধ্যে দেখাইলাম আল্লাহ নিজে বলতেছেন যে আমি এইগুলো জিনিস দিলাম আর তুমি আমার দেওয়া জিনিসগুলোকে এমন কি মালিকও আমি নই আমাদের দেশের রাষ্ট্রপ্রধানও ইসলামিক জ্ঞান না থাকার কারণে ওইগুলা বুঝে না না বুঝে আমরা দেখো ধর্ম অন্ধ আর এক একটা হয়ে গেছে পণ্ডিত উল্টা আমরা দেখো আমরা বলে ধর্ম অন্ধ আর ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানি না আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট এক জায়গায় ঘোষণা দিলেন যে তিনি মৃত্যুর পরে আমি চোখ দান করে দিলাম অন্যের কল্যাণে আমি চোখ দিয়ে দিলাম আর আমরা তো সব বলে আত্মা দিলাম মার হাবা কত ভালো মানুষ চোখ দিয়ে দিছেন আরেকজন কত সুর যে এটা তো বুঝছি না বলে কেমনে আরেকজনের বাড়ির থেকে গরু আইন না যদি আপনাদের সিন্নি করে খাইবে লেগে যায় বালা খামের লেগে দিছে সব উনি হ্যাঁ এটার মালিক আমি না আর কিছু বলে আরেকজনের গরু দিলে যেমন সব হয় না অঙ্গ প্রতঙ্গের আমি মালিক নই অতএব কোন একটি অঙ্গ আরেকজনকে দান করার অধিকারই আমাকে দেওয়া হয় না ইসলাম তোমার বন্দারে গুণা করার যোগ্যতা দিস মাঝে মাঝে যদি গুণা করে ফেলে তোমার আবাদত করে এবং সিঁড়ি করে না কিন্তু মাঝে মাঝে যদি গুণা হয়ে আমি আল্লাহ আমার ইজ্জত জাতের কসম করে বলি এমন গুলাম বান্দি গুণাগান হইল আমি আল্লাহ তাকে জাহান নামের আগুনে দিব না আপনাদের 
এখন এখন আসেন আল্লাহর পুরস্কার পাইলাম আর রসুলের কাছ থেকে শুনলাম জোরে কোন ঠিক কেন এবার আল্লাহর কাছে যাই জোরে কোন ঠিক কেন আল্লাহ বলেন আমার তেলাবাদ কে তো আয়াতে বলবো না অসুবিধা হচ্ছে আল্লাহ বলেন আয়াতের প্রথম আল্লাহ বলে মুফাসিদের মধ্যে प्रथम नम्बर निर्देश का पृथ्वी वस्तु के शरिक करो ना पार्टनारशिप नहीं आल्ला सब गुना बरदास्त करी कटनारशिप बरदास्त कर शिव को स्वामी बरदास कर लवन बसि दे माफ कर दिन बुल আচ্ছা ঠিক আছে বুল হইতো ভালো জাল বেশি দিলেছে তো কইলো আমি দিছি এক কাবলা আর আম মাঝে আর এক কাবলা দিলেছে কইতে মাফ করে দেন এটা আর কোনো সময় হইতো এরকম বুল করলে আমরাও কই আচ্ছা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ দাদা ধরে কোন ঠিক কিন্তু বাড়ির গা যদি দেখি বোর পাশে আরেকজন শুয়ে রইছে পার্টনার যদি কয় বলে ইদি কি দেয়া আর ইদি দেখ কেমনে হাসে ঘুমাই দিল আপনি তো বলেন আল্লাহ বলেন আমিও পাটনারশিপ বরদাস্ত করি না গুণের দিক থেকে আপনার বেগম সাহেব আপনার সামনে বলতেছে যে আপনি তো আসলে আট বাজার করতে পারেন না আপনি গরুর গুস্তু কিনতে গেলে বৈশের গুস দেলায় গরু কই আপনি দেন না আপনি বাজার করলে সব তো মিলাই আনতে পারেন না কিন্তু ই গরের ভাই সাহেব উনি কত সুন্দর গরুর গুস্ত কিনে আনে উনি কোনোদিন ইসা মাছ কিনলে সাথে লতা মিলাই আনে কোনোদিন বোয়াল মাছ কিনলে কদু লাউ সাথে মিলাই আনে बाजार <laughs> आलमीन बाबा 
আল্লাহ ইদা সহ্য করতে পারি না হাউটুজরে বলে গেল দুই তিন নম্বরটা আপনার বউ যদি ওরে নসরুদ্দি এটা ফিয়ার এন্ড লাভলি আনিচ্ছেন এই বসরুদ্দি এটা ফে ডি কোন আনিচ্ছেন ও সুবির আলী তুমি আমার লাগি একটা ভালো হাজার নাছেন আমনে কইবেন বিয়া আমার সাথে বায়ার জন্য হেরা সাথে নাই যা আমরা যদি ঘুমাই বলবেন না তিন নম্বর হইল আমরা আল্লাহ মাথা নত করে সম্মান জানাই সাজদা করি রুকু করি কারে সাজদা করে একটা অ্যাভাব আছে যেরকম ঠিক না এইভাবে মাথা নত করে আর কারো কাছে করিস না এটা সহ্য হয় না আর তো ধরে বলে তিন নম্বর হলো আমাকে যেভাবে সম্মান করিস এইভাবে আর কাউকে করিস না আমার সম্মানের সাথে আর কাউরে লাগাইস না আমরা করি কি মসজিদ থেকে সুজা বাড়িয়ে দেখা কাবাগর জিয়ারত করে তফ করে সুজা দেখা মদিনা জিয়ারত করে সুজা দেখা বাঘে ধরে না আর শাহজালালের শাহ বরণের মাজারও গিয়া জিয়ারত করে হে উল্টা যায় উল্টা দাস করে আল্লাহ বলেন তুই জাহান নাম সারা নাজাত পাবি না এখন কয় আচ্ছা আল্লাহ তোমার হংনা দিলাম সিরিক করব না তা আমরা কি দিবা আল্লাহ বলেন দুনিয়াতে দিব দুইটা ফর কালে দিব জান্নাত দুনিয়াতে কি দিবেন বলবো আঠো ধরে কম খালি আখেরাতের কথা কইলে তো দুনিয়াতে তো লাগবে দুনিয়াতে কি ভাবেন এক নম্বর হইল আমি তোমাদের অভাব দূর করে দিব অভাব থাকবে না আল্লাহ ওয়ালাদের অভাব নাই আটু ধরে তবে মেল ফ্যাক্টরি নাই ধনি না কেন ধনি হইলে অভাব যায় না অভাব বাড়ে সব নষ্ট হয় আটু ধরে অভাব আরো আমার কথাই কই অন্যের বাদ দিই নিজের নিজে ওয়াস কন বালা যে সময় চাকরি করি বললা পাঁচশো টাকা বেতন হইতাম মুর্শিদ জুম্মা পাঁচশো টাকা আর এখন জুম্মা গেল ওই দশ হাজার এরপর আমার ফুসে না আর কেউ আমার কাছে চেয়ার করছে চাই হইতেন না কেন চাইতেন না আমার নিজে আরো লাগে লন্ডন আমেরিকা যত বড় লোক বাংলাদেশে আমরা বিশ্বাস না করলে খবর লই লন্ডনের কাছে গিয়ে বইলে লন্ডন গ্যাস আনলে প্রত্যেকটা মানুষের খালি গ্যাসের বিল দিতে পারে না হানির বিল দিতে পারে না অভাব অনটন বাংলাদেশে দেখি বড় বড় ছয়তলা দশতলা 
ಈಗ ಅಲ್ಲಗಳು ಹಾನಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆ ব্যবস্থা ছিল <laughs> 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 আমি তো আল্লাহ রুলি হইতাম পারছি না তবে হেরা লেবাসটা ধরে বই রুছি বাপটা ধরছি বাপটা ঘুমাই গেছে না এটা আল্লাহ কি ধরছি বাপ বাপ ধরে রাখছি লন্ডন আমেরিকা থেকে কতজনে টেলিফোন করে ওজন আমরা আইলে আছে আপনাকে কেটে আনতাম আপনার পছন্দের কই আমি দশ মিনিট মোরা কাবা করে লই কুন্ডা কইতাম আপনি আল্লাহ হন দেখবেন সব আপনার আছে কোন অভাব নাই বলে ভাই বসে আমার ব্যাংক ব্যালেন্সের দরকার নাই জায়গা রা অনেক দরকার নাই তা আপনার অভাব তার তোকারে কথাটা <laughs> 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 আল্লাহ বলেন তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেব নিরাপত্তা এইটা আমার ওয়াজ না আর আল্লাহর কোরআন খালি ওয়াজ করছি এটা না বাস্তবতা মানুষিম <laughs> মানুষ তখন রাস্তা দিয়ে বলবে কবরস্থানের কাছে দিয়ে গেলে বলবে ও বাবসা যারা কবর দেখতা যদি দুনিয়ার শান্তি কারে কয়েকটা আরব দেশে খালি তেল বাসাই দিছে উদ্দুরি হেরার অভাব শেষ আর সব দিলে তো হই নাই 
মাজরে কণ্ঠে খেলে আর জোরে যে দেশের লোক এরা খাইতো ভাই জানো মরা গরু খাইছে এরা হন আর আমেরিকা লন্ডন সব রে হয় কুল্লুম মিসকিন কুল্লুম মিসকিন ঠিক মাজরে কণ্ঠে খেলে আল্লাহ পাক নিরাপত্তা দিছিলেন এমন মহিলা পর্যন্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটে মরুভূমি শত শত মাইলের ভিতর বাড়ি গণ নাই মহিলা বা বা বাহাদুর নাড়ে সাহাবি কাজ কি গো যেভাবে হাত লড়াই যাইতেছে ডর ভয় নাই ও কি ডর ইজ্জত হারাবার বলে ন ইজ্জত হারাবার কোনো ভয় নাই কেউ ইজ্জত নষ্ট করবে না আমার সুরিবার ভয় নাই বলে না মাল নিবে না কারণ মালের প্রয়োজন তাকলেও কেমন দিবসের জবাব দিকে তার ভয়ে অবৈধ কাজে হাত দেয় না আমি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কানতে লাগলাম কেন কান্দি জানেননি আনন্দে কিসের আনন্দ প্রভু তোমার নবী বলেছিলেন এবার যখন প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর কুল আমি যখন জমিনে প্রতিষ্ঠিত হবে যেমন নিরাপত্তার বেগ সানা পাহাড় থেকে নিয়ে হাজারা মাউত পর্যন্ত একজন মহিলা একা একা হেঁটে যাবে দর্শনের বয়ে থাকবে না ইফটিজিং এর বয়ে থাকবে না লুট তোলাদের বয়ে থাকবে না একমাত্র আল্লাহর বয়ে থাকবে একটি বাঘ পর্যন্ত নিরীহ বক্রির উপরে চলুন করবে না আল্লাহর বয়ে ছাড়া কোনো বয়ে থাকবে না ওগো প্রভু তোমার নবীর কথাই এত বাস্তব তা চোখে দেখে ফেলবো জীবনে কল্পনা করি নাই তোমার নবীজির কথাগুলো আমি জীবন দশায় দেখলাম নবীর জবান দিয়ে যেই দুই জায়গার নাম বের হয়েছিল মহিলার জবান দিয়ে ওই দুই জায়গার নাম বের হয়ে এসেছে আজ হো আমরা যদি শান্তি চাই ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে তাহলে আল্লাহর হক দেলাও নামাজি করো না ওদের অশান্তি যে কেন লেখায় বুঝতে পারি না বুঝতে পারি না ওদের তারপরে নাম সরি নি নাম স্টে করি না তো বুঝিও না কেন লেখে ওনার বাজার আছে ছিলেন তো আপনারা আমার ছাত্র দেওয়া না একবার মাসের মধ্যে বেমার আছে যে কই তারই না রমজান মাস আসলের মাঘ রেমের মাস কেন একবার মাস বেচা যায় একটা সিগারেট টন আসরের ঘরে সারে আমি ফিসি ফিসি এটা দুজনে মাতে ও মাসে যে বেমার আইল রে বাপ কোন ভাবে যে দল কইতাম পারি না কোন ভাবে দর্শে কইতারে না হ্যাঁ রমজান মাস দিনের বেলা সিগারেট টানে আল্লাহ কসম কে বলি মাইনা দেখেন আজকের থেকে আল্লাহর হুকুম মাইনা দেখেন পাঁচ হক্ত নামাজ পড়েন কোরআন তো নামাজ করেন সরকারে কেউ মান না আর খালি কয় শান্তি বই আসবে শান্তি ও শান্তির কি লাইতেছে যা এই হলো এক দুই নম্বর হইল বান্দার ফাউনা দাও বান্দার ফাউনা দাও বান্দার ফাউনা কি বান্দার ফাউনার মধ্যে প্রথম নম্বর আনছেন মা বাবার ফাউনা দাও বান্দার ফাউনা দাও আমার ফাউনা আগে এরপর বান্দা আর বান্দার মধ্যে মা বাবাকে আগে আনছেন কেন আগে আনলে আল্লাহ বলেন তোমার মা বাবার সাথে অনেক অংশে আমার মিল আমার সাথে তোমার বাবার মিল অতএব মা বাবার কথাটা আগে আনছি কি মিল বলে আমি আমার বান্দারে যা দিছি না ভাইয়া 
না ভাইয়া দিছি আমার কোনো স্বার্থ নাই মা বাবা সন্তানকে যা দেয় একমাত্র মা বাবাই আছে যার কোনো স্বার্থ নাই হাটু জোরে কন্যা আর দুনিয়ার যে যতই দেয় এমন কি আপনার মুয়ে আপনার খালাম মা আপনার যদি বেশি আদর করে মামলেট খাওয়ায় দুধের সর খাওয়ায় অনুরোধ খাও বৃত্তি বৃত্তি নিয়ত আছে আরেকটা আপনার মুরগের বই কান্দ তুই দেব এলেকে খাওয়াইতেছে কিন্তু আমার মা যা মামলেট খাওয়াইছে बंदा जो सेजदा दिए फिर क्या मत पर आदाय एकम्र दुनिया मानुषर मध्य माँ बाबा फाउना दिया शेष कर सबसे दिए शेष कर नियत एक ना सन्तान नियत और मा बाबा नियत एक ना নিয়ত এক না মানে সন্তান লালন পালন যদিও বুড়া মা বাপরে করে বিত্রি বিত্রি নিয়ত তাকে বিদায় হইত তাড়াতাড়ি আর বুড়া মা মা বাপ সন্তান লালন পালন করে বিত্রি বিত্রি নিয়ত তাকে বাচ্চা থাকতো মরত না প্রমাণ দিতাম নি এত জোরে কন অসুবিধা হইতো সামনে না প্রমাণ দিলে দাম প্রমাণ দই লগে শেষ আমার ওয়াজ শেষ मान लंडन बुजार लंडन एक बार से एक बाच्चारे फू दे बसर बस आठार बस दूरी उल्छी सुर अत बड़ विकृत আমি গেছি কয় ফু দিয়ে ফেলে গেলাম আমার যেমন দেখছে উইল চেয়ার থেকে হ্যাঁ যেমন আমার থেকে যেমন কইছে আল্লাহ মাফ করো সুর দেখে আমি যা দোয়া করতাম আসলাম সব ফেটে বিটা দিয়েছে আমি তাড়াতাড়ি এমনি একটা ফু দিয়া জায়গা পয়সা বাচ্চা আমার আইবার সময় বিশটা ফাউন্ড দিছে দিয়া হয় দোয়া করতাম ইটা বাচ্চা থাকতো गुरु <laughs> मन कर नजर 
কই একবারের বাপ মরে গেছে এত কান্দে তো আর লোকেরা এখন বাবা খাইন্দা লাভ নাই হায়াত নাই কি তখন ভাই একদিন তুমিও মরবো আমিও মরবো সবই মরবো আচ্ছা যাক তোমার বাপ মরছিলে কিছু আমরা আছি না আমরা তো আছি বেটা কিছুদিন ফলে মা মারা গেছে তো আত্মীয় স্বজন মহিলা এখন যাক কি তখন বা সবর করো মা মারা গেছে আমরা তো আছি বেটা আমরা তো আছি বেটা কিছুদিন ফলে বউ মরি যায় এ এখন আর কেউ আয়া হয় না তাতে বউ মরছে কিছু সে বেটা আমরা তো আছি আস্তাল আমার ছয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে এরপরে বলেন অজিল করবা তোমার নিকট আত্মীয়র হক আদায় করো হাও না দাও নিকট আত্মীয় বরকত হবে বরকত হবে কথা বুঝছেন নিকট আত্মীয় খেলা ব্লাডের সাথে সম্পর্ক যারা তারা হলো নিকট আত্মীয় হ্যাঁ ওজিল করবা ওয়াল ইয়াতামা ইয়াতামা ইয়েতিমের বহু বসন ইয়েতিমের হক আদায় করো এরপরে ওয়াল মাসাকিন মাসাকিন হলো মিসকিনের বহু বসন মিসকিনের হক আদায় করো এরপরে বলেন ওয়াল জারিদিল করবা তোমার নিকট প্রতিবেশী নুকের প্রতিবেশী মানে পাশে এক আত্মীয় আছে প্রতিবেশী উনি প্রতিবেশী ও আত্মীয় তার ডাবল হও না আর পাশের প্রতিবেশী যে এলা আত্মীয় না কিন্তু শুধু প্রতিবেশী তারও হক আছে কিন্তু তার হক থেকে ডাইন সেটে যে এর হকটা বেশি আবার আরেকটা ব্যাখ্যা হইল এরপরে বলেন বল জার ইল জুনুবি জার ইল জুনুব জার ইল জুনুব কুন্ডা বার বলে জার ইল জুনুবি এই সাইডের লোকটা মুসলমান আর ওই সাইডের লোকটা হইলো অমুসলমান অমুসলমানও যদি হয় তার ভাও না তোমার কোনো আচরণে তোমার কোনো কারণে হের যদি কষ্ট হয় হে যদি কষ্ট পায় তুমি আল্লাহর কাছেও ধরা করবা দুনিয়া তো ধরা খাইবা ধরে কোন ঠিক কেনে ও সাহেবিল জাম তোমার সহপাঠী যে আছে তার সাথে তুমি ভালো আচরণ করো গুলাগুলি হইল না আর ভিড়া ভিড়ি করো না ধরে কোন ঠিক কেনে মুসাফিরের হক আদায় করো ওয়ামাকুম তোমার অধীনস্থ যারা আছে তাদের পাওনা দাও আমরা দেশের কাজের মেয়েরা গরিবে লেগে কাম করে এটা মালিক নিয়ে করে কিটা একটু বেশ কম করলো বিরান উল্লানি গরম ধরে না এটার খবর হয়ে যায় কথা বলছেন না নির্যাতন করে ইরম করো না তার ফাওনা আদায় করো তাহলে আমি আল্লাহ পাক বলে দিলাম দুনিয়া তো শান্তি পেবা জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি পেবা আল্লাহ আমাদের সকলকে তো ফিদান করুন সকলে জোরে সরে বলেন আমিন মেহরবানি করে আমাদের মাফ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তুমি সুস্থ করে দাও যত বিমারি আছেন সকল বিমারি কে সেবা করে দাও আল্লাহ একজন উনার আম্মার জন্য দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ উনার আব্বা বেমার আম্মা বেমার আল্লাহ উনার আম্মাকে সেবা করে দাও আরো আমরার যত আল্লাহ স্ত্রী সন্তান মা বাপ যে যেখানে অসুস্থ আছেন আল্লাহ তুমি সকলের সুস্থ করে দাও আল্লাহ আমাদের সন্তান গুলোকে পাক্কা নামাজি দিনদার ফরে রাব্বুল আলমিন আজকের মাহফিলরা এইজন যারা করেছেন শোনার জন্য যারা এসেছেন টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে যারা সাহায্য করেছেন সকলের জন্য এই মাহফিল কেমতের মাঠে না জাতের শিলা বানায় দাও বিশেষ করে আমরা মা বাবার কবর রে জান্নাতের বাগান বানায় দাও এলাকার মাটির নিচে আল্লাহ যত মোর্দা কমাই আছেন সকলের কবর রে জান্নাতের বাগান বানায় দাও আমাদেরকে কেন 